ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ദി ഗാജിത് കട വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സിക്സ്ത് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ നിങ്ങൾ ബാക്കി സീരീസിലെ ബാക്കി അഞ്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു സിക്സ്ത് വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്ത ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആണ് എന്താണ് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ചെയ്യാം സോ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ വയർ ഷാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെന്ന് അത് ഞാൻ ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം ഈ ഒരു സീരീസിലല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇടാം പിന്നെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഫയൽ അപ്ലോഡ് റിലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് കേസസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം കാരണം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലാബ്സും ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളിപ്പം ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതായത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൾഡബിലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പല പല റിസോഴ്സും ലൈക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറുക നിങ്ങൾ ബേബ് സ്യൂട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തല്ലോ ബേബ് സ്യൂട്ട് ഈ പോർട്ട് സ്വീകർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അവരുടെയാണ് ഈ ബേബ് സ്യൂട്ട് അപ്പം അവരുടെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോർട്ട് സ്വീഗർ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് അടിക്കുക ഓക്കെ ആ നേരെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ലോഗിൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രീ ആണ് വേറെ പൈസയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ബേബ് സ്യൂട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ നിങ്ങളൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിൽ ബേബ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ വേർഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബേബ് സ്യൂട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അക്കാഡമി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലാബ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ വെൾഡബിലിറ്റിക്കും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലാബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഇത് ലാബ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുപ്പിച്ച് ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സിനും നിങ്ങൾക്ക് ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലാബ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബേബ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷനിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ലാബ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രൻറ്റീസ് ലാബ്സ് എടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രാക്ടീഷണർ ലാബ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ലാബ്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല നോളജ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അപ്രൻറ്റീസ് ലാബ്സ് തന്നെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കാരണം ഒരുപാട് നല്ല സിനാരിയോസ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ലാബ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പെയ്ഡായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ലാബിൻ്റെ കാര്യം അല്ലാണ്ട് ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഇവിടെ ലേറ്റസ്റ
അവൾ അത് നേരെ ഒന്ന് പറയാനും കൂടെ അറിയാം ലൈക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻറ്റർവ്യൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെൾട്രബിലിറ്റീസ് അതായത് എസ് കെ എൽ ഇൻജെക്ഷൻ എക്സസസ് പിന്നെ കുറേ ബേസിക്സ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആക്സസ് കൺട്രോൾ പിന്നെന്താ ഓത്തറൈസേഷൻ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സെഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വെൾട്രബിലിറ്റീസും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പം എസ് എസ് ആർ എഫ് എടുത്തു സർവീസ് ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ജെറി അതിലെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഓരോന്നും അവരൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളിത് വായിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ലൈക്ക് നമ്മളും പഠിക്കുന്ന ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തിനെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇവർ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ലാബ്സ് ആഡ് ആവും ലൈക്ക് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് മുന്നേ എറൗണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ലാബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാബ്സ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുതിയ ലാബ്സ് ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പം വീഡിയോസ് ഇടുന്ന കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ മാക്സിമം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് പാത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വെൾട്രബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓരോത്തിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലാബ്സ് ഉണ്ട് ലാബ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കമൻസിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ കമൻസിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്കത് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലോ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്സോ തന്ന് നിങ്ങളെ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പാർട്ട് ഫൈവ് ആയിരുന്നല്ലോ പാർട്ട് ഫോറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ കുറച്ച് കവർ ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ അതായത് സെർവറിൻ്റെ സെർവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാഷി കൊയോട്ടയുടെ വേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ ഇൻഫോ അത് അതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് ആ എൻ്റെ എനിക്ക് അതിലെ റൈറ്റ് അപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാക്സിമം കണ്ടൻസ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ ലൈക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രിസൈസ് ആണ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അൺഡി അൺ ഇൻ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് സെർവർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് അപ്പാഷി സെർവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവയുടെ വേർഷൻ ജാവയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ജെ ക്വരി ഫോം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെൾട്രബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറ്റാക്കറിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ആ വെൾട്രബിലിറ്റീസ് അറ്റാക്കറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് സെർവർ ലൈക്ക് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെർവർ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇവർ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈക്ക് അതൊരു അതാണ് ഈ ഇവർ പറയുന്ന തേർഡ് പോയിന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഡീ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതേപോലെ എറർ മെസ്സേജസിലോ ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് വഴി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഡേറ്റ അബൌട്ട് അതർ യൂസേഴ്സ് സച്ച് എസ് യൂസർ നെയിം ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം ആമസോൺ ആക്സസ് ചെയ്യുക ആമസോൺ ആമസോണിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി അതായത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്ററി അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും യു ആർ എല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു യൂസറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള യൂസേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് അയാളുടെ അയാൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലേ സോ മതിയായ ക്യാപ്ലിക്കേഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവലിലുള്ള ഇഷ്യൂസും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഡേറ്റ അബൌട്ട് അതർ യൂസേഴ്സ് അൺഇൻറ്റൻഷണലായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റാസ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അൺഇൻറ്റൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ ബിസിനസ് ഡേറ്റ അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അറിയാണ്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ആയി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വഴി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസറിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അടുത്ത ഷെയർ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതോ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അക്വസിഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊന്നും ലൈക്ക് ഒരു നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് ആദ്യമേ ഡിസ്ക്ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ഈ ലൈക്ക് അറിയാണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു സൈറ്റ് വഴി ഡിസ്ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ കാരണം എന്തോ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എറർ കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അറിയാണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അത് ലീക്ക് ആവുന്നു അതും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് അതായത് അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലീക്ക് ആവുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ച്വലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിന് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അല്ല
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വന്നു യൂഷ്വലി അവിടെ എറർ മെസ്സേജിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് എറർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അറ്റാക്കറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അയാൾക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫെർദർ അറ്റാക്സ് നടത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരിക്കലും ആ വെബ്സൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡയറക്ടറി സക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ എല്ലാം ഒരു ജെൻഡറിക് എറർ മെസ്സേജാണ് വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ ലാബ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വളരെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസർ ഈ ഈ പറ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും റിയൽ ടൈമിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസർ എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവലായിട്ടാണല്ലോ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജെൻഡറിക് ലൈക്ക് നേരത്തെ ജെൻഡറിക് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസറിൽ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബോട്ട്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫയൽസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് വഴി സോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതായത് നമ്മളിപ്പം റോബോട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫയൽ അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോമിൽ റോബോട്ട്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ടി ഫയൽസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ റോബോട്ട്സ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫയലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ലൈക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോളേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ടറിയിൽ ഡയറക്ടറീസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്രോളേഴ്സ് ആപ്പിൾ ബോട്ട് ഒക്കെ റോബോട്ടിക് ക്രോളേഴ്സ് ആണ് യൂസർ ഏജൻസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലാഷ് ജാക്ക് സ്ലാഷ് ആൽബം അതേപോലത്തെ ഫോൾഡേഴ്സിലേക്കൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആക്സസ് ഉള്ള ഫയൽ ചെയ്താന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ യൂസർ ഏജൻസിനും ഏതൊക്കെ ഡയറക്ടറീസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തോട്ട് ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോട്ട്സിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലെങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വരാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ടറീസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡേ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അഡ്മിൻ പേജ് അതേപോലത്തെ പേജസിൽ നിന്ന് ഒരു നോർമൽ യൂസറിന് ആക്സസ് കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യു ആറിൽ നമുക്ക് നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് അറിയത്ത് പോലും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൺട്രോൾ പാനൽ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യു ആറിൽ ഇവിടെ റോബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടി എക്സ് ടി ഫയലിനകത്ത് അലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസല്ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യു ആറിൽ അറ്റാക്കറിന് കിട്ടാമല്ലോ ഇൻ കേസ് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആക്സസ് കൺട്രോൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യു ആറിൽ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സസ് കിട്ടാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ബാക്കിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷനും ഓത്തറൈസേഷനും പ്രോപ്പർ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട് സ്റ്റോട്ട് പി ടി എക്സ് ടി ഫയൽ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ലാഷ് റോബോട്ട് സ്റ്റോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അലൗഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസലൗഡ് ഇപ്പോൾ ഡിസലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറീസ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറീസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറീസ് ഉണ്ടോ ഈ ഡയറക്ടറീസ് എല്ലാം
അത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് റിവീലിംഗ് നെയിംസ് ഓഫ് ഹിഡൻ ഡയറക്ടറീസ് ദർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ കണ്ടൻസ് വയർ റോബോട്ട് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ഡി ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ അതാണ് ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റ് സോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടറീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതെല്ലാം ബാക്ക് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ഫോൾഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡേഴ്സിലായിരിക്കും അല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെ ആ നമ്മൾക്ക് വെബ് സെർവർ ഈ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവരൊരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പോർട്ടലിൽ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വെബ് സെർവറിന് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫയൽസും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇൻ കേസ് ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ഈവൻ തോ ഇപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആക്സസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ മെസ്സേജ് അവിടെ കാണിക്കണം ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് എറർ മെസ്സേജ് സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ടറി ലിസ്റ്റിംഗ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതേപോലെ ഡയറക്ടറീസ് ഒന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഓൾഡ് പാസ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അതായത് ഇപ്പം ഇത് ബാക്ക് എൻഡ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വൾഡ്രബിൾ വെബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള ഫോൾഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്ക് എൻഡിൽ ആ ഒരു സെർവർ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ആൾ ഇത് ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് ഒരു ടെക്സ് ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക അവരുടെ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഡമ്പ് ഒരു ഒരു ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക എഫ് ടി പി അതായത് എഫ് ടി പി കണക്ഷൻ്റെ ലോഗ് ഒരു ഫയലിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുക ഇത് അഡ്മിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് അഡ്മിന് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതേപോലെ സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ സ്ലാഷ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുക ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് അതൊരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലൈക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹൈ ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് വെക്കാം കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊന്നും ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് അഡ്മിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫോൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ഫോൾഡേഴ്സിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് ഇനി ഇൻ കേസ് ഈ കണ്ടൻസും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാസ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അതായത് പാസ്വേഡ്സ് കിട്ടുവാണ് അത് വെച്ച് ലോഗിൻ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈയും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് തിങ് കണ്ടോ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടാതെ ഇവിടെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ക് എൻഡിൻ്റെ വേർഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ബാക്ക് എൻഡ് അപ്പാഷ്യ സെർവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പാഷ്യ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതുമല്ല പി എച്ച് പിയുടെ സെർവർ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വൾഡ്രബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ കേസ് വൾഡ്രബിലിറ്റീസ് ഇത് ഒരുപാട് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൾഡ്രബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ടു സോഴ്സ് കോഡ് വയ ടെമ്പററി ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ടു സോഴ്സ് കോഡ് വയ ടെമ്പററി ബാക്കപ്പ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും 
hey job please use this credentials to access this particular thing allengi for connecting to the database or comment right code in data il comment right hi job uh, for accessing the database to php uh, please use this username and password angane ariyand source code nath ingane oru credentials store edu vachu ad enganam production le povumbo end users nath kaanan patti kaiyana endha avastha അതാ പ്രശ്നം ലൈക്ക് അതേപോലെ സോഴ്സ് കോഡിനകത്ത് ടെം ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു സെ പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ലൈക്ക് ഇത് അഡ്മിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും പബ്ലിക്കലി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കപ്പ് ഫയൽസിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പബ്ലിക്കലി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇതിനൊരു ലാബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലിസ്റ്റ്ലി മെൻഷനിങ് ഡേറ്റാബേസ് കോളം ഡേറ്റാബേസ് ടേബിൾ ഓർ കോളം നെയിംസ് ഇൻ എറർ മെസ്സേജ് സോ ഈ മിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡേറ്റാബേസിലാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ ലൈക്ക് യൂസർ നെയിംസ് പാസ്വേഡ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും അത് മൈ സിക്വൽ ആവാം ഓറക്കിൾ ഡേറ്റാബേസ് ആവാം എം എസ് സിക്വൽ ആവാം ആ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എറർ മെസ്സേജസ് വഴി ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്ലോസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലാബ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും എങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺനെസറിലി എക്സ്പോസ്ഡ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് എസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻ പോയിൻ്റ് അതായത് യു ആർ ലെ വഴി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിൻ ബാക്കപ്പ് ഫയൽസ് അതേപോലെ സ്ലാഷ് ഒരു യൂസർ സ്ലാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കുക ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം യൂഷ്വലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡർ കിട്ടി ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് ലൈക്ക് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ലൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു യൂസർ ബേസ് അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റീജിയൺ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് എ കേരള കേരള റീജിയണിലെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ ഫ്രം ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അതായത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലാഷ് സംതിങ് സ്ലാഷ് സംതിങ് സ്ലാഷ് സംതിങ് സ്ലാഷ് കേരള സ്ലാഷ് ഡീ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ അതായത് യു ആർ എൽ വഴി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ അത് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലേ അത് ഒരു ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ ആണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർലി കോൺഫിഗേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും അതേപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോ ഇവർ ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിൽ അതായത് യൂസ് ഹ്യൂമൻ റീഡബിളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് വൺ മില്യൺ യൂസർ ഡേറ്റ എക്സ്പോസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഈ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കേഴ്സിന് ഈ ഡേറ്റ എല്ലാ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഐ ബി വഴിയാണ് അല്ല വെബ്സൈറ്റ്സ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ഐ പീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ബാക്ക് എൻഡിലെ പ്രൈവറ്റ് ഐ പീസും എല്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വൾറബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബാക്ക് എൻഡിലെ കുറച്ച് ഇൻറ്റേണൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റേണൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എസ് എസ് ആർ എഫ് പോലുള്ള വൾറബിലിറ്റീസ് വഴി ഡയറക്റ്റ് ആ ഇൻറ്റേണൽ ഫോൾഡ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ബാക്ക് എൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഡേറ്റാബേസ് ക്രിഡൻഷ്യൽസോ ഐ പി അഡ്രസ്സോ എ പി ഐ കീസോ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിൻറ്റിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂസർ നെയിംസ് വയ ആർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിഹേവിയർ ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തത് ആ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ യൂസർ നെയിം എന്യൂമറേഷൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനമാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഹിൻറ്റിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂസർ നെയിംസ് ആർ സോ ആണ് സെപ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സെപ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പം സെർവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സാധനങ്ങൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് സെർവറിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കബളിപ്പിച്ച് ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടോ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ നെയിം ആണ് ലൈക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന യൂസർ നെയിം ടെസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വേറെ ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ തെറ്റായ യൂസർ നെയിംസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്ട് ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്ട് നിങ്ങൾ പോയി ജോബ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ജേക്കബ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പല പല യൂസേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം യൂസർ നെയിം ഓർ പാസ്വേഡ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലൂം കിട്ടുന്നില്ല റാദർ അവിടെ ജോബ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് യൂസേഴ്സ് പാസ്വേഡ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ജോബിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ജോബിൻ്റെ പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ ജോബ് അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാസ്വേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് അറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ കുറേ പാസ്വേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരെണ്ണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് ലൈക്ക് യൂസർ നെയിം എന്യൂമറേഷൻ അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവറിനകത്തുള്ള യൂസേഴ്സിനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് സെർവറിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും ലൈക്ക് നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ സെർവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരൂ അപ്പം നമുക്ക് ഞാനപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഡൗട്ട് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാബ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ലാബ്സ് എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിൽ പോവുക അക്കാഡമി എടുക്കുക എന്നിട്
ആ ബ്രൗസർ വഴി ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ബ്രൗസർ വഴി പോർട്ട് സ്പീക്കർ നെറ്റ് കയറുക എന്നിട്ട് ആക്സസ് ദി ലാബ് അടിക്കുക ആക്സസ് ദി ലാബ് അടിക്കുമ്പോൾ ലാബ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഈ ലാബിൽ ഇവിടുത്തെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വഴി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടണം ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ലാബ് സോൾവ് ആവും ഓക്കെ എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആക്സസ് തില്ല ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഈ സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ആദ്യം നോക്കരുത് അതിനേക്കാളും ലൈക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആദ്യം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഒന്ന് പോയി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലാബ് ലാബ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷറിൻ്റെ ലാബ്സ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ എൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി മീറ്റ് ബൈ ബൈ